el operativo articulado entre las autoridades de Colombia y Chile que permitió la captura de un ciudadano venezolano señalado de haber asesinado a un uniformado de este país. Carmen Alicia, nos conectamos nuevamente con usted. Cuéntenos qué detalles se conocen de ese crimen y cómo se capturan a este hombre. Eh, hola, Cindy, qué placer saludarla también. Pues, eh, como lo hemos señalado, este, este, este crimen se cometió el pasado 10 de abril en Santiago de Chile, la capital del país austral, y en una, con una orden de captura de la Interpol en comunicación, en articulación entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Carabineros de Chile, pues se le siguió rápidamente la pista a este hombre y en 14 días, aquí, en Colombia, en el municipio de Popayán, la capital del departamento del Cauca, se hizo efectiva esta captura. Lo que se conoce eh, permite establecer que el hombre pensaba viajar hasta acá, hasta la capital del Valle del Cauca, para posteriormente seguir camino hasta Santa Marta. El eh, director nacional de la policía eh, seguramente ofrecerá hoy una rueda de prensa para dar más detalles de esta captura, pero aquí les tenemos apartes de la comunicación sostenida entre el, eh, nuestro director nacional de la policía, eh, William eh, Salamanca, y el director de carabineros de en Santiago de Chile, el eh, también general de la República, Ricardo Ñañez. Aquí está la conversación que sostuvieron en la que además, y lo, lo destacamos, el, el general de la Policía de Colombia dice que no hay ningún escondite seguro para ningún criminal de policías, que donde sea las policías del mundo se van a unir y los van a capturar. Gracias. Un eterno agradecimiento a nombre de todos los carabineros y créeme que Chile también está muy agradecido por, lo, por, por el resultado de la operación de ustedes. Es la clara muestra que no hay ningún escondite para ningún criminal, para ningún criminal que nos quite de este mundo a policías probos, servidores como el teniente de carabineros que murió el 10 de abril. No hay ningún escondite porque las policías del mundo vuelcan sus capacidades para traerlos ante la justicia. Tenemos las 7 en la mañana, 06 minutos, y allí estaba también pues, la gratitud que expresa con muchísimo fervor la Policía de Chile por la colaboración de nuestra eh, Policía Nacional para ayudar a localizar a este hombre y eh, hacer efectiva esta captura. Hoy se espera que esté siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para tramitar su extradición hacia el país austral, donde será juzgado por el crimen de este teniente de la Policía de Carabineros, Emmanuel Sánchez Soto, un uniformado que, como lo dijo el general Salamanca, eh, con una historia limpia, proba y que después han lamentado muchísimo. En Chile hubo toda una revuelta, digamos, en términos pacífica, pero un gran rechazo a este crimen que en Colombia, de alguna manera, se empieza a resolver. Siete de la mañana, seis minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora. Este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días.